，快跟我来！走，快！太君，太君，您看见没有？我说什么来着？他们早有准备。不光打冷枪，还有地雷，不惜一切代价，必须攻进村子。可太君，这代价也太大了。要真这么下去，恐怕到不了村口，咱弟兄们可全都交代了。光不进村子，你们现在就交代了。快，出击！是，我亲自督战。快走。机关器都准备好了吗？准备好了。咱们主要的任务是保护乡亲们和伤员。西山上的乡亲们有淑萍妹子他们保护，伤员在藏兵洞，咱们要守住各个道路，绝不能让一个鬼子靠近藏兵洞。各区各位，准备战斗。是。报告长官，西山顶发现了突破路，三支将军正在赶往那里。哎，太君，我表妹还真说过，这帮土八路要是不在村里啊，不是上西山就是下地道了。你等，留在这里，封锁林早华的家。是。另外，把这两个洞口找出来，我在西山的查看。是，出发。弟兄们，走地道口去。
放送だ哎，老家伙，挺精神啊！咱又见面了，还活着呢，运气不错、啊。咒我死是吧？我咒不死你，是你自己在作死。好啊，咱们看看。谁作死？上路去！什么的情况？山路的太险要，我们的上不去。山上有什么声音吗？只有老人和小孩的声音。受伤的土八路不可能上去，肯定还藏在地道里。回王阿宝，封锁地道。有地道，有地道。您给我这地图太管用了，不费吹灰之力，三个地道口全找到了。我看呀、啊，救出女皇军指日可待。好，太好了。这里，这里，还有这里，对，有三个道口可以通往地道。那我们就兵分三路。二小军，您率领黄仙军从这里进入地道。是。石将军。你率领红军小队，从这里下到地道。嘿，我率队人马，从林早花的地窖进入地道。我们从三个方向包围他们，直到黄龙。早花嫂子，早花嫂子，乡亲们都送上西山了，送上去了。可回来的路上又遇见鬼子了。鬼子攻打西山了吗？还没有。你去盯紧点。嗯，好。走，哎，上西山干啥呀？那藏兵都那么大，还容不下那几个老娘们儿。这不第一次在地道里打鬼子吗？我怕都在地道里，鬼子堵了窝，这不一锅端了。现在山上聚了那么多人，我担心鬼子在山上开炮。报告，屋里只有一个老头。先不要管他，全力进攻地道。是。消灭女八路，救出女皇军。哎，驾！啊，你说咱挖这地道能扛得住小鬼子吗？当然能扛得住了。那别的村早都挖了，挖的可好了。不好了，鬼子进来了！咋进来了呢？不有陷阱吗？他们绕过来了，绕过来了，他们就好像提前知道一样，就那么绕过来了。傻老婆陷阱啊，第一次打就被鬼子给识破了
，先先撤，先撤！不是，不不，往哪儿撤呀？这这，那边那边，快快快！别别，你没撤，你没撤，那条道，走走走走走，快快快快快！准备机关，看我手势。哎呀，哎，这机关太好使了！混蛋，不要乱开枪，小心伤到女皇军。瞄准了打，接生子弹，嫂子，啊，实在拦不住你再打。好，打。哎出击！一命！出击！放火门！手闸门，快！统统得扎死你们！混蛋，小雷都没有，听到他了，统统都得死！我看你，把门门抬起来。打打的厉害，不可以强攻。
，谁干的？没看见。出击！太君，这这帮疯娘们太狡猾了，不露面都玩阴的，这算什么本事啊？熊队长，地道的机关太多了，我们寸步难行。全力封锁地道口，把土八路困在地道里。嘿，走。太君，屋里那个老头王中之兵，这里就是这个王，而你就是那只快要死的鳖。快点回家吧，你也有娘，有老婆孩子。你要是再不走啊！这中国就是你们的瓮，你们就是那群快要死的鳖枪和子弹，没想到第一次进地道就打了个大胜仗<笑>。就是、啊，说实话，我也没想到，我这心里还没底呢。没想到这地道打鬼子还真好使。哎，咱打的真太过瘾了。哎，你们现在见识到枣花连长的厉害了吧？见识了，打的小鬼子啊，满地爬。爬啥呀？
他把小伙子打的，哎，就像小王八翻盖似的，哎，小腿直蹬。<笑>我跟你们说啊，咱们已经把小鬼子打出地道了，接下来要把小鬼子打出瓦窑堡。那咋打呀？咱们呀、啊、分成几个小队，从各个洞口分头出击，见着鬼子就打，打完就撤，让鬼子呀抓不着人影，打得他们晕头转向。哎，这个好，这个好。哎，那还等啥呀？走啊，走啊，走。洞口，坚决的守住。新洞口继续搜索，发现一个守住一个，绝不能放跑土八路。人呢？没找到，走。疼吗？不疼。好样的，坚持住，马上就好了。哥，不要乱动，知道吗？知道了。嫂子，你去那边洞口守着啊。刘勋，去那边守着，我去藏兵洞。哎，也不知道枣花他怎么样。枣花，枣花，嫂子。枣花，外面什么情况？乡亲们都别害怕，各个地道口都有人守着，鬼子攻不进来的。刚才啊，我们还猫上去，打死了好些鬼子呢。真的？真的吗？枣花，我们要参加打鬼子。哎，不行。李排长走的时候特意交代了，要保护你们的安全。你们可以在这照看伤员，照顾一下乡亲们，还有那三个女鬼子，把他们看好了，别让他们搞破坏。好，这里交给你们了，我走了。枣花小心啊！武士们，土八路还藏在地道里，地道口我们已经找到，有我们的士兵把守
下面我决定，我们再挖把朱家下来，不抓住土八路，绝不出女皇军，绝不退兵。对，我们一定要救出女皇军。石将军，你的，把西山地区和瓦堡，团团的包围，不许任何人进驻。嘿，这几天，你们都辛苦了。来，我们干一杯。这他不好弄啊！你说这地道口，咱们虽然找着了，可这帮臭娘们要是在地道里边就不出来，咱也真不好弄啊。三木君，依我看，如果明天咱们还不能攻进地道的话，就炸掉他。太君，不能炸啊！那地道里边什么情况，咱还没搞清楚呢。再说了，女皇军还在他们手里呢。优美子小姐还在他们手里呢，那我们应该怎么办？我们先困住他们，找机会再割割鸡巴。哎，鸡汤，给你解解乏。啊，杨太太，你对红军的忠诚，我都喜欢。你都不要走，我们喝一杯。啊，不了，太君，不了，太君，我不会喝酒。太晚了，孩子还等我呢，我先回去了啊。不，杨太太，你是瓦尔堡的地主，我们喝两杯，共同研究对付土八路的办法。我真不会喝酒，我先回去了啊。杨太太，今天土八路被困在地道里，你的功劳大大的，今天必须喝。哎哎，大姐，那我就一杯啊。很好太君，我真回去了啊！啊，妹，我我送送你啊。不，我来送杨太太。啊，不用客气了，太君。行。哎，表哥走了啊。哎。您不用送我了，我自己回去就行。还是我送你回去比较安全。没事儿，您放心吧。我先回去了啊。三百万，三百。大家这几天。都辛苦了。
，我还能替您挨一枪。去吧，大龙，死了死了你！德木军，那边发现了新的地道。您的伤好点了吗？一点皮外伤，快快带路。我对下面不熟，我没下去。将军，看看地道的走向。不是，你将军，我你。哎，这这这这，你得快快的下去。不是，哎，图八路，你们赶紧上来，开局是不会杀你们的，快点！混蛋，快点下去！哎。混蛋！手里的给我。东三，这回地道里面全都熟了，进去吧。不是，你太君，我你进去。哎。
山本君，人呢？大日本皇军神秘的失踪了，我们要尽快查找他们的下落。我给你兵分三路，李将军，记得主攻林藻花家的地道。嗨，二将军，看见，继续搜索新的地道口。是。第三路，把昨天新发现的地道口彻底的摧毁，把土八路困死在里面。不抓住土八路，不救出女皇军，我们就没有完成任务。都明白了吗？嗨！林子华，快快点出来！大日本红军，我优待你们的。在做无谓的抵抗，快快的出来投降，要不然死了死了你！混蛋！孩子，不好了，不好了！鬼子带咱重新炸弹了，你们看呐！这是我们可不能活呀！大伙儿别怕，别怕啊！早上他们在洞口堵着呢，鬼子是不会进来的，别怕，别怕。那边什么情况？没事儿，枣花他们在那边埋伏着呢。鬼子啊，攻了几次都被我们打回去了。哎，那鬼子死了多少啊？进洞的鬼子刚露头就被我们打死了，死了七八个呢。好啊，让他们多死点儿，最好全都死掉。婶子，这事儿急不得，得一个一个的杀。只要这小鬼子在瓦窑堡，我们就会把他们全部杀死，一个不留。对，对一个不留。咱们还得跟这儿待几天呢，这每天又炸又打的，兄弟们都损失了二十多人了，那心疼。我比你还心疼呢，可你没瞧三木都急成什么样了，我有什么办法呀？你知道咱这回为什么来吗？这回来呀，抓八路。是次要的。三木要救他妹妹三木由美，那才是正事呢，知道吗？这要是不把他妹妹救出来
，在这事儿他没完。他救他的妹妹，管咱屁事儿！你小点声。你呀、啊，跟弟兄们说，别傻乎乎的，像棒槌似的就往那地道里边钻。有什么事儿，让小鬼子冲前面，在后边跟着就行了。啊，对，咱们这帮弟兄可不能再丢性命了。我这都三十的人了，还没娶上媳妇呢，这好不容易有点没用，我可不想死。哎哎，呵，有什么眉目了？多大了？哪村的？啊，八字还没一撇呢，我们老家的。哎，嚯，咱回去，哎，你把他带过来，帮你看看，啊，你傻乎乎的，我怕你吃亏。行了，我先通知弟兄们去。让他们留点神，说正事儿呢啊！记着啊！还有水吗？哪还有？都两天了，我水米没进，现在肚子饿得咕噜咕噜响。嫂子，这上面的鬼子咋还不走啊？这都两天了，咱地道里这百八十口子不吃不喝的，也受不了啊。还有山顶的，他们也下不来，鬼子再不走，咱都得被困死。瞎说啥呢？啥时候了还想着吃啊？我平时比你们吃的都多，我说饿了吗？这人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。咱们这都两天没吃没喝了，我这断枪的手都哆嗦。是啊，嫂子，咱怎么着也得想办法找点东西吃啊，要不然……我知道了。咱母亲，明早花家的地道已经完全堵死，十八路的已经被我们困在里面。大爷，我们挨家挨户的又搜了一遍，也没发现其他的地道口。不对，没有地道口，土八路是怎么逃跑的？继续搜索。八个站岗，村子外围通通封锁，这两天没有发现一个可疑的目标出现。土八路在地道里已经被困了两天了，他们没有吃的，也没有喝的。我们再驻守几天，彻底把他们耗死。好。除了一模嫂子家的地道口在屋里，还有谁家的在屋里？我家的在屋里，狗剩媳妇家的也在屋里。谁家的地道口在厨房里呢？我挂媳妇家，我元宝媳妇家。这样，等天黑，咱们偷偷溜上去，多拿点粮食、水，还有铁锅，咱们在地道里做饭吃。那做饭得用柴火，我家地道就在院子的草垛底下，不用出地道就能把柴火抱下来，太好了。这样，一模嫂子，我云妹，你们俩晚上组织大伙上去把这些东西全运下来。嗯，刘旭，咱俩负责吸引鬼子注意力。别，地道压力大，你在下面指挥全局，我一个人上去吸引鬼子，目标小，行动方便。行，你自己当心。嗯。你不是要上去吸引鬼子吗？我有个想法，你看行不行？你说，张医生会说日本话，我们可以叫张医生说日本话，引诱鬼子下来。成，行，我喊张医生去。说什么？我装三木有美哭，你用日本话劝我。好。不行，大点声，得把声音传出去。
美子さん、辛いのは今だけよ。信じなさい。お兄様が必ず助けに来てくれるわ。いて、エニュエルでこうしゃ。なな。ずしで。ジュシュ。ユミコさん、私たちはきっと出られるわ。お兄様はもうワヤバに来ている。必ず救い出してくれるわ。辛いのは今だけ。お兄様は勇敢だわ。あなたも彼らのように勇敢にならなくては。もう泣かないで、ユミコさん。<笑>ほら、もう泣かないの、ユミコさん。お兄さん、新日本人。真的、你在这里守着。我去报告我们的长官。报告长官，发现了尤妹子小姐。尤妹子，你确定是她吗？确定。我们在村口站岗的时候，听到了她的声音。快快去动口！快长官，就在这里。由美子さん、心中だめよ。目を覚まして、由美子さん、早く目を覚まして。早く。ミスキルミはどうした？由美子さん。誰がいる？由美子じゃないか。誰なの？我々は行軍だ。なぜここにいる？你快哭，跟他说我们被关了。谁呀、啊？啊？谁呀、啊？嗯嗯，我知道，吃的太饱了，这一下又有力气继续打小鬼子了。
这样下去扛不了几天的。我们被困在地道里，西山上还有一波，得赶紧想办法。嗯，我觉得我们必须马上找大部队增援。泽华，你认为呢？鲁云妹，辛苦你跑一趟，翻过南山岗那边的李家店是八路军根据地，李排长在哪儿？你找他来帮咱，我派姐妹们护送你，你快去快回。好。哥，你饿吗？有点。我也饿了。哎，那天你带我吃那鸡，真好吃。要不然，待会儿咱们再吃一顿。瞧你那样儿，怎么一提吃那么大精神？啊？不是饿了吗？先干正事儿。不想吃鸡吗？啊，那干完正事儿，我天天带你吃去，我让你吃烦了算。好嘞。哎，哥，你闻谁家做饭呢？什么点儿都做饭，想吃都想疯了。咱这儿真冒烟，看，哪儿也有，什么情况？不知道啊。又发现了洞口，咕嘟咕嘟冒烟的，八成是在做饭。看来人不少。报告长官，村口发现地道口了，去看看。哎。村里的地道口，继续挖。往这里加掉，是。炸开它。曹操，这边情况怎么样？多拿点水和干粮，今天晚上跟我冲出去，给西山的乡亲们送去。好。二九军，我们可以在这里打，这里守，这里打，这里守。早晚会把土八路赶出来，然后我们就趁乱救出三名女红军。太君，您这主意太好了，就按您说的办。咱们肯定能从土八路手里救出永明寺小姐。但愿如此
这里，到这里，这样。大花嫂子，鬼子在村口挖掘，已经八百五六丈地道了，咱们怎么办？妹子，哎，西山那边，鬼子一直在这扔炸弹，轰隆隆的，把这搜回来。哎，鲁营内应该快到根据地了。大伙再坚持两天，等大部队到了就好了。你们两个带着人去灯火守着。好，好。你木嫂子、柳絮，咱们到前面看看。哎，走。鬼子把乡亲们和常玉梅都困在地道里了。是啊，长官，你们得赶紧派人去救啊。这里距瓦窑堡有六七十里，中间多是敌战区，鬼子汉奸层层封锁。如果我们贸然出击，我估计啊，没到瓦窑堡就被打光了。长官，你不管咋的也得去救啊！救，我们肯定是要救他。我们要想个办法。报告团长，办法有一个。什么办法？您看，咱们这里到县城只有三十里地，如果我们大张旗鼓的去攻打县城的话，那么野田势必会调动其他县的兵力过来增援。围魏救赵，没错。大黄城，大黄城，被八路军包围了。他们去，他们去。报告长官，野田大队长，紧急命令。混蛋，福八路早不打，晚不打。偏偏这个时候攻打县城，快快集合队伍，向前来出发！哎，太君，咱们这时候撤走，是不是太便宜那帮臭娘们了？这是命令，不得违抗。老秀才呢？里边呢？把老秀才请到大黄堂去。我要让林早花拿油梅子交换他的礼物。明白了。嗯。这么快就从县城回来了，八路都消灭了。八路虚张声势，县城安然无恙。瓦堡一战，功可一篑。太君，胜败乃兵家常事。再说了，咱们已经找着对付他们的招了，消灭这帮臭娘们，早晚的事儿。老头在哪里？屋里压着呢。来到炮楼上去。是。嫂子，这里你照看一下，我看一下老爷去。哎，老爷，林早花，你的爷爷在我们的手里。你若想救回你的爷爷，就用三木油梅子交换，一言九鼎。你看看，你不是觉得自己是来传播文明的吗？这就是你们带来的文明！畜生，你们都是一帮畜生！你们这些矬子鬼，抓走我们的男人，糟蹋我们的姐妹，还烧了我们的房子，你们还有点人肠子不？你们这群矬子鬼，做尽了坏事，简直就是丧尽天良！
我家老爷被鬼子抓走了，三步要用他妹妹换老爷。啊，鬼子把老爷抓去了？走，走会儿，走会儿不行，我们现在还不知道鬼子情况，不能贸然行动，我们再想想别的办法，行吗？对，如果这样交换，咱们得上上去请示。你们请示你们的，我带他换老爷。哎，走，哎，哎，走会儿，冷静，冷静，冷静，咱不能犯低级错误。犯就犯，只要能救回老爷，要杀要剐随你便。走会儿，哎，谁敢来，我跟谁拼了。怎么办？林嫂话的太冲动了，我当心她上小鬼子当。小高，哎，你找柳絮，我们想办法保护他们。好。行了，姐妹们，你们都回去吧。这是我的家事儿，我一个人去就够了。小花，你还是让我们跟你一块儿去吧。就是啊，是啊。都回去，这是命令。枣花儿，那你小心点儿，别上了小鬼子的当。我知道。手榴弹，这儿呢。老先生。你猜你的孙媳妇林枣花会不会来接你？你说这天皇会不会来接你呀、啊？我们大日本军人以效忠天皇为最高的荣誉。我说的是我们那天皇，玉皇大帝。哎呀，他这什么时候能把你给接走啊？嗨嗨嗨，什么玉皇大帝啊？还太上老君呢？少扯这些太君不懂的。那我们看，谁先走？妹子，早花嫂子，你们咋来了？我们要跟你一块救老爷去。我刚刚说话没听见啊。我一个人去救，你们回去。妹子，这救老爷也不是你一个人的事儿，这不是我们大家伙的事儿吗？再说了，那万一三木老鬼子出来凑主意，我们还能帮你呢。对啊，嫂子，让我们跟你一起去，你到哪儿，我们就到哪儿。好吧，一会儿快到据点的时候，你们从旁边绕过去，侧面掩护，我去换人。好，走。自南宋丞相陆秀夫抱小皇帝投海，我以为中国就再无刚烈血腥之人。现在看来，我的判断是正确的。嗯，那你就不懂了。这陆秀夫抱着小皇帝跳海，从者实数万人，中国就从来不缺刚烈血腥之人。尤其你看看，这燕赵之地。那刚烈血性之人，那是浩浩上上，层出不穷啊！那他们现在人呢？到处都有，只不过你没我老头子眼神好，你看不到。那我们拭目以待。下去换人，不
你的留下，我的下去。连我的命令，谁不准回家？嗨！哥哥，哥！你们过来，我们绝不开枪，我们大日本皇军一言九鼎。我家老爷呢？把他带过来，走。老头，跟你孙女说几句，别让她耍花招。大花儿，好孩子，你是傻孩子，你也都这么大岁数。不值得你费这么大劲。爷爷这辈子活得挺好。哎呀，年轻那阵儿，光绪年间，在省里面就中了秀才，嗯，还骑着大红马，带着大红花，一路返乡，风光无限，痛快。后来我娶了亲，有了咱们这个家。祖孙三代和和美美的走到今天，看着你们这些孩子都成人了，都那么有出息，爷爷心里啊就更痛快。唯一盼着你们能过上太平日子。你放心，爷爷觉得这一天呢。不会太远。记着爷爷教给你的那诗吧，《王师北定中原日》，家祭挂告乃翁。记着。枪都不要，别拴着油妹子，快，快追！
都可大可大了，我得赶紧让你摸清这里边的底形。捡竹子，王爷，不要拜咱的家。这主意是枣花树，这事儿是我定的。老爷，枣花没用，没能救你。枣花今天在这发誓，一定会为你和二军报仇。张玉梅，今天就是天王老子来也没用，让开！枣花，八路军是有规章制度的，敌方战士受伤被俘就被视为战俘，只要他们交枪，我们就不能杀害，不能虐待。告诉你，这两个人今天死定了，我要用他们祭奠老爷的在天之灵。林枣花，你这是又诅咒我纪律！你好好想想，如果杨尔军他还在，他会怎么做？你和杨尔军一样，是八路军的一名战士。